வணக்கம் கேலக்சி ஹெல்த் எஜுகேஷன் சார்பாக கீழர் எம் கோமதி ஆரோக்கியமான ஆனந்தமான சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா வயிற்று பிரச்சனைகளான வாய்வு தொந்தரவுகள் அல்சர் அஜீரணம் இதுக்குண்டான தீர்வுகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக ஜீரண மண்டலம் சரியாக இருந்தாலே நமக்கு பெரும்பான்மையாக எந்த நோய்களும் வராது நம்ம சாப்பிட்ட உடனே உணவு வந்து உமிழ் நீரோட கலந்து உணவு குழாய் வழியாக இறைப்பைக்குள்ள போயிட்டு அங்கே வந்து இறைப்பையில் ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் சுரக்கும் அதோட சேர்ந்து இறைப்பை பாகு மாதிரி மாறி நம்ம கிரைண்டரில் எப்படி மாவு ஓடுது அந்த மாதிரி இறைப்பை பாகு மாதிரி மாறிட்டு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சிறுகுடலுக்குள்ள போகும் சிறுகுடலில் வந்து கல்லீரலில் சுரக்கப்படுற பித்த நீர் பித்தப்பைக்கு வந்துட்டு அடுத்தது வந்து சிறுகுடலுக்குள்ள வரும் அதே மாதிரி கணையத்துலேருந்து வர்ற கணைய நீரும் சிறுகுடலுக்குள்ள வரும் இது எல்லாமே சேர்ந்து அந்த உணவை வந்து முழுமையாக ஜீரணமாக மாற்றி இந்த இதில் இருக்கிற சத்துக்கள் ஊஞ்சப்பட்டு மீதி இருக்கிற சக்கை வந்து கழிவுகளாக பெருங்குடல் வழியாக வந்துட்டு வெளியேறிடும் இது தான் நம்ம உடம்புல நடந்துட்டுருக்கு பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எடுத்துக்கிற உணவுகள் அப்படிங்கிறது சாறு பசை உறுதி சுவை இந்த நாளுமே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் வாடி போன காய்கறிகள் கீரைகள் இதையெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதுலேயே எந்த சக்தியும் இல்லாதப்போ நமக்கு வந்து உயிர் சக்தியை உற்பத்தி பண்ணாது அதனால் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற பழங்கள் காய்கறிகளை வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கிற மாதிரி பார்த்துக்குங்க பொதுவாக நம்ம சாப்பிடும்போது பார்த்திங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களோட பேசிட்டு சாப்பிட்றது டிவி பார்த்துட்டு சாப்பிட்றது அப்புறம் இடையில் இடையில் தண்ணி குடிக்கிறது இந்த மாதிரியெல்லாம் கண்டிப்பாக வந்து பண்ணக்கூடாது கரெக்டாக பசி எடுக்கிற நேரத்தில் வந்துட்டு நம்ம வந்து சாப்பாடு கரெக்டாக சாப்பிட்றணும் நீங்கள் வந்து வேலையெல்லாம் இருக்குது எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு சாப்பிட்றேன்னு சொல்லிட்டு சில பேர் வந்து லேட்டாக சாப்பிட்ருப்பாங்க அந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்போ என்ன ஆகும்னா நம்ம இறைப்பையில் வந்து ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் சுரந்து இந்த உணவை ஜீரணிக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும் அந்த நேரத்தில் நம்ம சாப்பிடாமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது என்ன பண்ணுவோம் இறைப்பையோட சுகரை ஃபுல்லாக அரிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ இறைப்பையில் புண்கள் வர்றது அது அப்படியே மேலே வரும்போது உணவு குழாயிலெல்லாம் புண்ணு வர்றது தொண்டக்கட்டை வந்து அழுந்துற மாதிரி இருக்கிறது இந்த மாதிரி ஃபீலிங் எல்லாம் நமக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேர நேரத்துக்கு கரெக்டாக நீங்கள் சாப்பிட்டு பசிக்கிற நேரம் கரெக்டாக சாப்பிட்டு வேலை பார்க்குற மாதிரி இருந்துக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் பொதுவாக வந்து நமக்கு வாயு தொந்தரவுகள் வருது அப்படின்னாலே அல்சரோட ஆரம்ப ஸ்டேஜ் தான் அது அல்சர் வர வரப்போகுது வந்துருச்சு அப்படின்னாலே பொதுவாக உங்களுக்கு கேஸ் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி அல்சர் வயிறு எரிச்சல் எல்லாம் வருது அப்படின்னா பொதுவாக வந்து கேரட்டு பீட்ரூட்டு இந்த மாதிரி இனிப்பு காய்கறிகளையும் இப்போ சப்போட்டா அப்புறம் ஆப்பிள் இந்த மாதிரி பழங்கள் இனிப்பு பழங்களையும் எடுத்துக்கணும் அமிலத்தன்மை இருக்கிற உணவுகளை வந்து குறைச்சிக்கணும் அதிகமான காரம் உப்பு புளிப்பு இந்த மாதிரி மசாலா ஐட்டங்கள் இஞ்சி பூண்டெல்லாம் அதிக அளவில் எடுத்துக்கூடாது ஓரளவுக்கு தான் எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கணும் இந்த மாதிரி ரெகுலர் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் தேங்காய் பால் அடிக்கடி சேர்த்திட்டே இருந்தீங்கன்னா கரும்பு சக்கரையோடு கலந்து கொஞ்சம் தேங்காய் பால் குடிச்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா இந்த உணவு இந்த இறைப்பையில் இருக்கிற புண்ணெல்லாம் ஆற ஆரம்பிச்சிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த புண்ணு ஆற்றுற மாதிரி கேஸ் ஃபார்ம் ஆகிறது எல்லாம் தடுக்கிற மாதிரி சில புள்ளிகள் அக்கு ப்ரெஷர் புள்ளிகள் சொல்லித்தர போகிறேன் அதோட முத்திரைகள் யோகா எல்லாமே சொல்லித்தர போகிறேன் இதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் ஃபார்ம் ஆகி அடைச்சிருச்சுன்னா சில பேர்த்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நெஞ்சு பகுதிக்கிட்ட வந்து அடைச்சி நின்றுக்கும் அப்போ வந்து பெரிக்காரியத்தில் நெஞ்சுக்கிட்ட அடைக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்துட்டுருக்கும் இதை சுற்றியும் நின்றுக்கும் சில பேர்த்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா கழுத்து பகுதியில் பிடிக்கும் சில பேர்த்துக்கு அந்த பின்னாடி முதுகில் பிடிக்கும் மாறி மாறி பிடிக்குது அப்படின்னால இது கேஸோட பாதிப்பு தான் எந்த இடத்துல மாறி மாறி வழி வருது அப்படிங்கிறது கேஸோட பாதிப்பு தான் அப்போது இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம சில அக்கு ப்ரெஷர் புள்ளிகளை தரும்போது உங்களுக்கு வந்து அற்புதமான ஒரு தீர்வு கிடைக்கும் இப்போது அந்த அற்புதமான அக்கு ப்ரெஷர் புள்ளிகளை வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ யோகாவில் வஜ்ராசனத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போது கால்கள் ரெண்டையும் நேராக நீட்டி இயல்பான மூச்சோட ரெண்டு கை கைகளையும் சைடில் வச்சுட்டு நேராக முதுகு தட்டை நேராக வச்சு கதுக்கணும் அப்புறம் கால்கள் ரெண்டையும் மடக்கி பின்னாடி கொண்டு போயிட்டு நம்ம மண்டி போடுற மாதிரி உட்காந்துட்டு புதிகால் மேலே உட்காரணும் கட்டவரல் ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கணும் உள்ளங்கைகள் வந்து முழங்கால் மேலே இருக்கிற மாதிரி ரெண்டு கைகளையும் வச்சுக்கணும் இப்போ வந்து எல் அஞ்சு டைம் வந்து மூச்சை மெதுவாக எடுத்து விடணும் இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டே வந்தோம்னா பார்த்திங்கன்னா 
நமக்கு அஜீரண தொல்லைகள் வாயு கோளாறு புளி ஏப்போ மலச்சிக்கல் இதெல்லாம் சரியாகும் சாப்பிட்ட உடனே செய்கிற ஒரே ஆசனம் இந்த வஜ்ராசனம் தான் தியானத்துக்கும் ஏற்ற ஒரு அற்புதமான ஆசனம் மன சஞ்சலத்தையும் சரிப்படுத்தும் தண்டுவடை நேரம் இருக்கிறதுனால இடுப்பு முழங்கால் கணுக்கால் இதெல்லாமே வலுப்படுறதுக்கு உதவும் முழங்கால் வழி சரியாகும் சாப்பிட்ட உடனே அஞ்சு டு பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் இதை செஞ்சோம்னா உணவு வந்து நல்ல ஜீரணமாகும் இதையும் கரெக்டாக ரெகுலராக பண்ணிட்டே வாங்க முத்திரைகளில் பார்த்தோம்னா சூரிய முத்திரைன்னு இருக்கு இந்த முத்திரை எப்படின்னா நம்ம மோதிர விரலை வந்து கட்ட விரலுக்கு கீழே வச்சு கட்ட விரலில் லேசாக அழுத்தணும் இந்த மாதிரி மற்ற விரல்கள் எல்லாமே நேராக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் இதை வந்து நீங்கள் கண்ணை மூடி அமைதியாக உட்காந்து இது இந்த மாதிரி வச்சு மோ கட்ட விரலோட அடிப்பாகத்தில் இந்த மோதிர விரல் தொட்டுட்டு இருக்கணும் இந்த மாதிரி ரெண்டு கையும் நேராக வச்சு இந்த மாதிரி உட்காந்து வைங்க இது வச்சுட்டே இருந்தோம்னா நமக்கு வந்து வயிறு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையுமே இந்த முத்திரை சரிப்படுத்தும் அது மட்டும் இல்லாமல் உடம்போட வெப்பத்தை அதிகப்படுத்தி ஜீரண சக்திக்கும் உதவுகிற ஒரு அற்புதமான சூரிய முத்திரைன்னு பேர் இதுக்கு இதை வந்து ரெகுலராக நீங்கள் இதை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வாங்க அப்போ உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமாக வந்து உடனடியாக ரிசல்ட் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் அக்கு ப்ரெஷரில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மணிக்கட்டு ரேகையோட சென்டரில் மணிக்கட்டு ரேகை ஃபஸ்ட்டு ரேகை தான் மணிக்கட்டு ரேகை அதனோட சென்டரில் பி செவன் அப்படிங்கிற ஒரு புள்ளி இருக்குது இந்த புள்ளி வந்து இந்த மாதிரி மூணு நிமிஷம் மசாஜ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா இது பார்த்திங்கன்னா வ வயிறு வாயு சம்மந்தப்பட்ட எல்லா நோய்களையுமே சரிப்படுத்தும் இதில் வந்து கே நெஞ்சில் கேஸ் ஃபார்ம் ஆகிட்டு வந்து நெஞ்சில் அடைக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் அதை வந்து சரிப்படுத்தும் அடுத்த புள்ளி பார்த்தோம்னா எல்ஐ டூ அப்படிங்கிற ஒரு புள்ளி இது வந்து கையோட ஆள்காட்டி விரல் நகம் சாரி ஆள்காட்டி விரல் வந்து முடிகிற இடத்துல இருக்குது மூணாவது ரேகை முடிகிற இடத்துல இந்த இடத்துல இருக்குது இந்த புள்ளி வந்து வயிறு எரிச்சல் சரிப்படுத்தும் அல்சர் இது எல்லாத்துக்குமே அருமையான புள்ளி வயிறு வயிறு வந்து ரொம்ப எரிகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா இந்த பாயிண்ட்டு கொடுத்துட்டிங் இருந்தீங்கன்னா எரிச்சல் குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அடுத்த புள்ளி பார்த்திங்கன்னா நம்ம கையில் சுண்டு விரல் முடிகிற இடத்துல ஒரு புள்ளி இந்த மூணாவது ரேகை முடிகிற இடத்துல தோலோட ரெண்டு நேரமும் ஜாயிண்ட் ஆகிற இடத்துல இந்த எஸ்ஐ டூ அப்படிங்கிற ஒரு புள்ளி இருக்குது இந்த புள்ளியும் சிறுகுடலுக்கு எனர்ஜி பண்ணுற புள்ளி அதனால் இந்த புள்ளியை வந்து இந்த மாதிரி மூணு நிமிஷம் மசாஜ் பண்ணிகிட்டே இருங்க அல்சர் எல்லாம் குறைய ஆரம்பிக்கும் அடுத்த புள்ளி பார்த்திங்கன்னா நம்ம வயிற்றில் தொப்புள்லேருந்து நம்ம ஆள்காட்டி வரல் ரெண்டாவது ரேக முடிகிற அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிற ஒரு புள்ளி இறைப்பையோட புள்ளி இருக்குது இந்த புள்ளியும் இந்த மாதிரி மூணு நிமிஷம் மசாஜ் பண்ணணும் எப்போவுமே வந்து வயிறு காலியாக இருக்கும்போது தான் இதெல்லாம் டச் கொடுக்கணும் எல்லா புள்ளிகளையுமே பொதுவாக வந்து சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடியே டச் பண்ணலாம் அல்லது சாப்பிட்ருந்தா ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் கொடுத்து கழித்து டச் பண்ணுறது தான் ரொம்ப நல்லது இந்த மாதிரி ரெகுலராக வயிற்றில் இருக்கிற பாயிண்ட்டையும் டச் கொடுத்துட்டே இருந்தோம்னா இந்த வாயு தொல்லைகள் அஜீரணம் அப்புறம் வந்து ஜீரணம் சரியாக இல்லாமல் எடுத்துகிட்டு வர மாதிரி இருக்கிறது மலச்சிக்கல் தொப்பை இதெல்லாம் வந்து இதில் ரொம்ப நல்லா சரியாகும் இந்த பாயிண்ட்டையும் மசாஜ் பண்ணுங்கள் அடுத்த புள்ளி வந்து நம்ம காலில் ரெண்டாவது மூணாவது விரலுக்கு இடையில் ரெண்டு ஜாயிண்ட் ஆகிற இடத்துல காலில் ரெண்டாவது மூணாவது விரல் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகிற இடத்துல எஸ்டி ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிற இறைப்பையோட ஒரு புள்ளி இருக்குது இந்த புள்ளியும் வந்து இந்த மாதிரி மூணு நிமிஷம் வந்து மசாஜ் பண்ணணும் பண்ணோம்னா வந்து வயிற்று வலி சரியாகும் அல்சர் வயிறு எரிச்சல் அந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே சரிப்படுத்தும் இந்த புள்ளியும் இந்த மாதிரி மூணு நிமிஷம் மசாஜ் பண்ணுங்கள் இதையெல்லாம் வந்து ரெகுலராக பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து படிப்படியாக வயிறு பிரச்சனைகள் எல்லாமே குறைய ஆரம்பிச்சிடும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இதே மாதிரி கேலக்சி ஹெல்த் வீடியோஸ் அடுத்தடுத்து நிறைய வரும் இதில் வந்து நீங்கள் நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம் தேங்க்யூ